गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैथ्स इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी पिछले वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था तो उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप के क्वेश्चन किए थे इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं उससे आपको ये वीडियो कुछ क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तक में हमने टाइप फोर तक के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था अब हम बात करते हैं टाइप फाइव की टाइप फाइव में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक वस्तु एक व्यक्ति चार वस्तुएं पाँच रुपए की दर से खरीदता है और पाँच वस्तुएं चार रुपये की दर से बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो अब इसके लिए हमें क्या देखो हमने जो वस्तु क्रय की है कितनी वस्तु क्रय की है चार हमने बेची कितनी वस्तुएं हैं पाँच वस्तुएं मूल्य हमारा क्या है चार रुपये और मूल्य हमारा चार रुपये और पाँच रुपये ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं इस चार को चार को हमें क्या करना पड़ेगा पाँच के चार को पाँच के दोनों किस कोई दोनों का दोनों के पाड़े में कोई एक संख्या दोनों के टेबल में कोई एक संख्या कौन सी आती है ट्वेंटी बीस तो चार को हम क्या करेंगे पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे और पाँच को हमने क्या कर दिया चार से मल्टीप्लाई कर दिया पाँच इंटू चार वस्तु हमारी कितनी हो गई बीस पाँच इंटू चार वस्तु कितनी हो गई बीस यानी वस्तु हमारी क्या हो गई क्रय और विक्रय में दोनों में बराबर हो गई अब मूल्य की जब बात करेंगे तो मूल्य अब हमारे पास पाँच वस्तु हो गई पाँच वस्तु की मूल्य कितना हो जाएगा पाँच इंटू पाँच पच्चीस रुपये हमारे पास यहाँ पे चार वस्तु आ गए चार हमारा सेट आ गए चार सेटों का मूल्य क्या हो जाएगा चार इंटू चार सोलह रुपये सोलह रुपये हमारे क्या हो गए हमारे सोलह रुपये विक्रय मूल्य हो गया हमारा पच्चीस रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य पच्चीस रुपये और विक्रय मूल्य सोलह रुपये यानी हमने क्या हुआ है कम रुपये में बेचा है कम रुपये में बेचेंगे तो हमारी क्या होगी हमेशा हानि होगी तो पच्चीस में से सोलह को घटाया कितना हो गया हमारा नौ रुपये नौ रुपये हमारी क्या है हानि है हानि हमारे नौ रुपये है तो हानि प्रतिशत हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू सौ क्रय मूल्य कितना है हमारा पच्चीस रुपये है तो नौ बट्टे पच्चीस इंटू सौ किया कितना आ गया छत्तीस प्रतिशत छत्तीस प्रतिशत हमारी क्या हो गई हानि हो गई ये हमारा क्वेश्चन टाइप से टाइप फाइव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप फाइव के क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है अब्दुल कुछ आम एक रुपये एक आम दो रुपये के हिसाब से और समान आम दो आम एक रुपये की दर से यानी क्या हो रहा है जितने आम उसने एक रुपये एक आम दो रुपये के लिए थे उतने ही क्या हो दो आम उसने एक रुपये के लिए और सभी आम उसने क्या किए चार आम उसने तीन रुपये की दर से यानी चार आमों के का उसका प्राइस कितना हो गया तीन रुपये हो गया तो हानि अथवा लाभ ज्ञात करो तो हम पहले बात करते हैं दो तरह के हमारे क्रय मूल्य हो गए एक हमारे क्रय मूल्य में क्या था एक वस्तु हमारी कितने रुपए की थी दो रुपए की सेकंड टाइप का था दो वस्तु हमारी कितने रुपए की थी एक एक रुपए की तो हमने क्या कर दिया अब देखो मूल्य पहले केस में हमारा दो रुपये है दूसरे केस में हमारा एक रुपये है तो हम पहले क्या कर लेते हैं वस्तुएं बराबर कर लेते हैं वस्तु हमारे पास विक्रय करने के लिए वस्तु कितनी है चार है तो हम कैसे करके चार वस्तु बनाते हैं तो हमने क्या किया इस या इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं हमें पता है कि हमें बोला हुआ है ना कि समान समान आम यानी समान वस्तुएं होनी चाहिए तो समान वस्तुएं बनाने के लिए हमने क्या किया एक को दो बना दिया एक इंटू दो कितना हो गया दो यानी दो आम हो गए दो इंटू यहाँ पे क्या कर दिया हमने एक से गुणा करवा दी तो हमारे दो, दोनों जगह वस्तुएं कितने आम कितने हो गए दो आम यहाँ पे हो गए दो आम यहाँ पे हमारे टोटल वस्तुएं कितनी हो गई चार वस्तुएं हो गई ठीक है और चार वस्तुएं हमें बेचनी है इसका मतलब जितनी वस्तु हमने खरीदी है उतनी वस्तु बेचने के बराबर आ गई अब हमारे पास यहाँ पे सेट कितने आ गए दो के तो हमने क्या किया दो रुपए को हमने क्या किया दो से गुणा किया चार रुपए हो गए यहाँ पे सेट कितना है एक है तो एक रुपए को हमने एक से गुणा किया कितने हो गए एक रुपये चार रुपये और एक रुपये कितना होता है पाँच रुपये ये हमारे क्या हो गया क्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं कि पाँच वस्तुएँ कितने रुपये में बेचनी है हमें तीन रुपये में आपको बोला है तीन रुपये की दर से तो पाँच रुपये का चार वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया तीन रुपये हमारे विक्रय मूल्य तीन रुपये और क्रय मूल्य पाँच रुपये इसका मतलब हमें क्या हुआ है हानि हुई है हानि कितनी हुई है पाँच में से हमने तीन घटाया इसका मतलब दो रुपये की हमारी हानि हुई है तो पाँच माइनस तीन बराबर दो रुपये हानि तो हानि प्रतिशत निकालना है तो दो बट्टे पाँच इंटू सौ कितना हो गया चालीस प्रतिशत ये हमारी क्या हो गया हानि प्रतिशत ये टाइप सेकेंड का क्वेश्चन था उसके बाद हम बात करते हैं आज का जो टाइप टाइप सेकंड है हमारा टाइप सेकंड की अगर बात करते हैं और टोटल हमारे अभी तक मैं बात कर रहे हैं टाइप हमारा सिक्स है आपको बोला एक बेईमान दुकानदार है वो वस्तुओं का क्रय मूल्य 
पर वस्तु बेचने का वादा करता है वो बोल रहा है कि जितने में मैंने खरीदा है उतने में क्या करूँगा उसको बेचूंगा और उसके बाद में वो क्या कर रहा है तीस प्रतिशत वजन कम कर देता है अब उस वो बोल रहा है कि मैं दस रुपये में लाया हूँ तो दस रुपये में बेचूँगा और उसमें क्या हो रहा है वजन वो क्या कर रहा है कम कर रहा है वजन कम कर रहा है तो वजन कम करेगा तो वहाँ पर वो फायदा उठा लेगा तो माना हज़ार का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना हो गया हज़ार अब बेईमानी तीस प्रतिशत कर रहा है इसका मतलब हज़ार ग्राम उसके पास था हज़ार ग्राम था तो उस क्या कर किया उसने सात सौ ग्राम अगर खरीदा है तो सात सौ ग्राम की कंपेरिजन में बेचा कितना है उसने हज़ार ग्राम यानी तीस प्रतिशत के यहाँ पे उसने क्या कर दिया नुकसान कर दिया तो खरीदा कितना है सात सौ ग्राम बेचा कितना उसने हज़ार ग्राम बेचा है इसका मतलब हमारे उससे लाभ कितना हो गया तीन सौ ग्राम तो तीन सौ बट्टे क्रय क्रय किसना क्या है सात सौ ग्राम तीन सौ बट्टे सात सौ इंटू सौ कितना हो गया बयालीस है छः बट्टे सात ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आज का उसके बाद में देखो आपको बोला एक चीनी विक्रेता चीनी को चौवालीस प्रतिशत हानि पर बेचता है वो बोल रहा है कि मैं चीनी जितने की भी है वो मैं चौवालीस प्रतिशत हानि पर बेचूंगा उसके बाद में बोल रहा है कि ये जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है तीस प्रतिशत वजन कम तोलता है अब ये क्या करेगा जो फायदा उठाने की कोशिश करेगा या, या नुकसान कम करेगा वो कैसे करेगा ये इसने वजन कम कर दिया तो अब कह रहा है वास्तविक हानि याद करो अब वास्तविक हानि याद करनी है मान लिया हमने हजार ग्राम हजार ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य हमारे कितना है हजार रुपये है ठीक है तो हजार ग्राम है कम कर दिया तो क्रय में क्या हो गया उसका कम हो गया कितना कम करना है हमें तीस ग्राम कम करना है तो तीस ग्राम कम कर दिया तो सौ ग्राम का तीस ग्राम कम करके कितना हो गया सात सौ ग्राम ये उसने क्रय कर लिया अब ये कह रहा है उसको नुकसान हो रहा है तो हजार अगर मान लो हजार ग्राम उसके पास है नुकसान होगा तो इसका मतलब कितना ग्राम बचेगा पाँच सौ साठ ग्राम बचेगा यानी उसने सात सौ ग्राम खरीद क्रय किया है और पाँच सौ साठ ग्राम उसने विक्रय किया है बेचा है इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे अगर दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों के हिसाब से हमें क्या हो गई हानि हो गई तो हानि कितनी हुई है सात सौ माइनस पाँच सौ साठ कितना हो गया एक सौ चालीस ग्राम ये क्या हो गई उसकी हानि एक सौ चालीस ग्राम भी कह सकते हैं एक सौ चालीस रुपये भी बोल सकते हैं तो हानि बट्टे क्रय मूल्य इंटू सौ तो हानि कितनी एक सौ चालीस क्रय कितना है आपका सात सौ इंटू सौ ठीक है तो कितनी हो जाएगी आपके बीस प्रतिशत हानि हो गई हमारे इसके बाद में जब हम बात करते हैं टाइप सेवन्थ की टाइप सेवन्थ में आपको दिया हुआ एक आदमी ने कुछ आम ग्यारह आम एक रुपए की दर से क्रय किए और दस प्रतिशत लाभ पर उसने क्या कर दिए बेच दिए तो एक रुपए में वो कितने आम बेचेगा तो लाभ उसका क्या है दस प्रतिशत है दस प्रतिशत का मतलब क्या होता है एक बटे सौ इसका मतलब लाभ एक रुपए है तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका दस रुपये हो गया क्रय मूल्य दस रुपये लाभ एक है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया ग्यारह तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात करते हैं क्रय मूल्य दस रुपये तो विक्रय मूल्य क्या हो गया ग्यारह उसने क्रय कितने किए ग्यारह आम किए तो इसका मतलब वो बेचेगा कितना दस आम बेचेगा तभी उनके क्या हो जाएंगे मूल्य आपस में बराबर हो जाएंगे ग्यारह इंटू दस एक सौ दस ग्यारह इंटू दस इंटू ग्यारह एक सौ दस और ग्यारह इंटू दस कितना हो जाएगा एक सौ दस इसका मतलब उसको आम कितने बेचने पड़ेंगे दस बाय आम दस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उसको आम बेचने पड़ेंगे दस नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको बोला हुआ है चालीस रुपए में साठ आम बेचने पर अब्दुल को बीस प्रतिशत की क्या होती है हानि होती है और बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए चौबीस रुपये में कितने आम बेचेगा अब दो बात करते हैं अगर मान लो उसके अगर मान लो उसका क्राइम मूल्य सौ रुपये था पहले केस में बोल रहा बीस प्रतिशत हानि तो वो बेचेगा कितने में अस्सी रुपये में सेकेंड केस में बोल रहा बीस प्रतिशत लाभ तो बेचेगा कितने में एक में अब इन दोनों का जो दोनों विक्रय मूल्य उनका हम क्या कर लेते हैं अनुपात निकाल लेते हैं तो दोनों का अस्सी और एक का अनुपात क्या आ जाएगा दो अनुपात तीन अब क्या होता है जब मूल्य बराबर करने के लिए मूल्य बराबर या फिर वस्तु बराबर करने के लिए दो रुपए में क्या करेगा अगर दो रुपए में बेचेगा तो उसको बीस प्रतिशत की हानि होगी अगर तीन रुपए में बेचेगा तो उसको क्या होगी बीस प्रतिशत का लाभ होगा अब हम बात करते हैं कि दोनों मूल्यों के दोनों मूल्यों की तुलना हम करते हैं दोनों मूल्यों मूल्यों के हिसाब से हम क्या किया वस्तु बराबर जो मूल्य बराबर करने के लिए तो हमारे हमने क्या किया यहाँ पे तीन यहाँ पे दो अनुपात तीन है उसको क्या किया वस्तुओं के वस्तुओं के रूपा रूपांतरण कर दिया तो वस्तुओं का रूपांतरण क्या हो गया तीन अनुपात दो तो आम उसके एक तरह के क्या हो गए तीन और यहाँ पे आम कितने हो गए दो तो अब क्या हो गया हमारे पास हमने स्टार्टिंग में कितने आम बेचे थे पैंतालीस आम बेचे थे अब इस तीन आम को हमें पैंतालीस आम बनाना है तीन आम को पैंतालीस आम बनाने के लिए हम क्या करेंगे पंद्रह से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पैंतालीस आम आ जाएंगे तीन इंटू पंद्रह पैंतालीस तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी उन सारों को हमें क्या करना पड़ेगा पैंतालीस से गुणा पंद्रह से गुणा करनी पड़ेगी तो यहाँ पर जो दो लाभ के लिए जो हमारे दो आम आए हैं कि दो आम जो लाभ में बेचेंगे तब हमें लाभ होगा तो दो को हमने पंद्रह
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं एक व्यक्ति कुछ वस्तु कुछ बेजे क्या करे चौपन सौ रुपये में खरीदता है उनमें से दो बटे तीन भाग पाँच प्रतिशत लाभ और शेष बची हुई भाग को कितने बच कितने प्रतिशत में बेचे कि उसको तेरह प्रतिशत लाभ हो अब मान लिया हमारे दो बटे तीन की बात हो रही है ना तो हमने मान लिया तीन वस्तुएं हैं तीन वस्तु में दो बटे तीन वस्तुओं को अलग बेचेगा एक बटे तीन वस्तु को अलग बेचेगा अगर तीन वस्तुएं हैं तो उसका कुल लाभ कितना है तेरह प्रतिशत तो हर वस्तु पर तेरह प्रतिशत तेरह प्रतिशत तेरह प्रतिशत होगा तो टोटल उसका लाभ कितना हो जाएगा तीन इंटू हमारे हो जाएगा लाभ थर्टी नाइन प्रतिशत उनतालीस प्रतिशत दो बटे तीन टोटल वस्तु तीन है तो दो बटे तीन तीन का दो बटे तीन कितना हो जाएगा दो वस्तु दो वस्तु कितने लाभ पर बेच रहे पांच प्रतिशत पे दो वस्तु का लाभ दो इंटू पांच कितना हो जाएगा दस प्रतिशत तो हमारा टोटल लाभ कितना था थर्टी नाइन हमें लाभ अब दो वस्तु पे कितना मिल गया दस प्रतिशत अब एक वस्तु बची है एक वस्तु कितने पे भेजेंगे तो थर्टी बाई नाइन में से हमने टेन को माइनस कर दिया क्या हो गया ट्वेंटी नाइन परसेंट ये हमारे क्या हो गया कुल लाभ हो गया ठीक है इससे बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टाइप उसका क्लियर करते हैं ओके तब तक के लिए गुड बाय